watching Count Films TV. And you got the another 50,000. So what do you plan to do with that? How are you celebrating? Are you taking time off? ก็วันนี้ได้เงินรางวัลด้วยเนาะห้าหมื่นนะคะอันนี้เนี่ยวางแผนจะฉลองกับเงินนี้ยังไงหรือว่าเราอยากจะพักผ่อนสักแป๊บนึงกับเงินยังวันนี้จะพักผ่อนก่อนเราจะซื้อยังไงดีฝังค่ะ she will bury this money เนี่ยหนูยังไม่มีแผนยังไม่มีแผนเพราะว่าไฟนี้จริงๆหนูไม่ได้เตรียมความคิดหลังไฟไว้เลยด้วยความที่หนูโฟกัสแล้วหนูกดดันกับไฟนี้มากๆเพราะว่าทุกคนคาดหวังแล้วก็เรารู้ว่าร่างกายเราแบบเราซ้อมไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นก็อย่างที่บอกว่าหนูหนูไฟนี้หนูไม่ได้เชื่อตัวเองแต่หนูเชื่อทุกคนที่ยังเชื่อหนูอยู่ so um, initially she doesn't have any plan for this she doesn't even think of the outcome of the fight because um, she was so stressed and, and was very pressured because um, of the people saying about harms and her and um, how experienced uh, harm was and everything so she, and as she mentioned earlier she was uh, sick for a while so the training was one wasn't one hundred percent So that's why she was very worried, more about worry than thinking what to do after the fight. Mm. Yeah. You mentioned that you know you felt a lot of pressure and you didn't necessarily have the most confidence going into the fight, uh, and so this kind of goes in line with all the pressure with that Angela has talked about in fight stories. So how do you kind of plan to collaborate with her if you do? ก็อย่างที่คุณแซมพูดมาเนาะว่าก่อนที่จะมาแข่งครั้งนี้ค่ะมันก็ทั้งเครียดกดดันด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างแล้วก็ก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ทางที่เราคุยกันนะคะคุณเอนจาร่าเนี่ยเขามีแผนการเกี่ยวกับเออฟล์สตอรี่ก็คือเป็นเหมือนแบบความเครียดของนักมวยเนี่ยมีแผนการที่จะแบบเหมือนไปแชร์กับเขาบ้างไหมคะไปทําร่วมกับเขาบ้างไหมว่าเราจะแชร์ความรู้สึกนี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูเกี่ยวหนูหนูชอบความคิดเขานะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางทีเวลาเราเครียดเราต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อเราฟังหรือบางทีเราไม่จําเป็นต้องพูดให้เขาฟังแค่นั่งอยู่ใกล้ๆแค่นั้นเราเราโอเคแล้วหนูรู้สึกว่าหนูถ้าถ้าวันหนึ่งหนูได้ได้เข้าไปไปมีมีมีส่วนร่วมกับเขาหนูหนูยินดีค่ะแล้วก็ค่ะหนูว่าเราสามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเราเป็นไฟเตอร์เหมือนกัน so she thinks that um fight story the one that Angela is doing right now is is very nice and because sometimes when you are stressed you don't know who to talk to you don't know um who you can trust or you can share but sometimes you just need someone to just sit next to you Um, I mean, share, sharing that burden, all of you feeling like you have someone beside you. I feel like it. It is a shame that in the future there's a collaboration between her and Angela Lee regarding the the fight story. She would love to share that because, uh, as a fighter, she knows exactly what are the pressure and what are the stress that people are going through as a fighter. Mm -hmm. Well, thank you and congratulations. Thank you. Can I ask a couple more questions? How is your eye? Is it okay? Yes. Just don't let me know too much. My eye, I get the post. Just not, no, nothing wrong. Okay, that's good. You know, I talk to to doctor. I say, oh, it's my my leg is hurt because I kick her elbow. And doctor say your leg is fine, but your opponent is her 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 arm like broken. Oh, oh, her arm is broken. He said like that, oh. but I think not. Okay. Well, you you might probably would have ended up breaking her arm. You could have kept on kicking her because because I have the one chai, but I don't. The one chai. Um, you mentioned going and getting your kickboxing and Muay Thai belts back. Alicia Rodriguez fought tonight. Could that be the the first fight, the first belt that you go get back? Would you like to fight her rematch? I want to. Go kickboxing for Janet Hart. Janet Hart. Okay. How soon do you think you would be able to fight? I don't know. I don't know. Up up to Shah did give me yes. Okay. One last question. This belt, you know, people have been saying that your MMA journey is more impressive than your Muay Thai journey. What do you say to that? He said that Kun Stam, ha, means to me, he's the most impressive fighter in MMA. มันเด่นชัดแล้วก็เห็นได้แบบคือมันก้าวไปกระโดดไปไกลมากกว่าตอนมวยไทยอันนี้คิดมีความคิดยังไงบ้างคือเหมือนกับว่าในเมเนี่ยเราข้างหน้าฝีมือเร็วกว่าตอนที่เรามวยไทยหนูรู้สึกว่าเวลาต่อ MMA หนูใช้ standing ได้ได้ได้ฉาดฐานมากกว่าเพราะว่าทุกๆคนที่ต่อยกับหนูส่วนมากจะมา take down หนูแล้วมันจะเข้าจังหวะหนูเวลาหนูเตะหรือเวลาหนูต่อยซึ่งไฟนัที่หนูต่อยกับทำอ่ะ
หนูรู้สึกว่าทำเขาสไตล์เดียวกับหนูก็ก็เลยหวานกับหนูเลยเพราะว่าเขาเขายืนต่อยหนูยืนเตะอะไรประมาณนี้ซึ่งไฟนี้หนูพยายามจะอามบาเขาในในวินาทีสุดท้ายของยกสองแต่ระฆังขึ้นก่อนใช่ She feel like uh, most of her uh, signature move in MMA mostly will be standing, anything standing because um, sometimes right when their opponent come over to her and try to grab her, it's like they come right at her knee. So so that's how it, it goes. And in this fight with Ham So He, she feel like it's the same style. Like she also come with the kicks as well, try to punch, um, and then it's like okay, let's let's brawl you and me. It's like. Almost the same style, and um, what she feels that um, uh, sorry, no more than that. Ah, okay, okay, I know. So, and at the end of the second round, mm -hmm. she was almost in that arm round bar. with the armbar. Yeah. However, the bell rang first, so it's safe arm. Yeah. Otherwise, she would have shown more of her enemy skills. You have four belts. I forgot. You have the Grand Prix belt as well. Oh! You forgot about that one? Maybe. <laughs> Maybe. But is this, are you more proud of this than anything? Out of the Muay Thai kickboxing Grand Prix? This is something that is a belt that is a big deal. This 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 is a big deal. Actually, I think it's a big deal in Grand Prix. Because I feel like it's just a big deal that everyone has to grab it. It's just a big deal. I'm a big deal. I'm a big deal. I'm a big deal. She says she's more proud of her um, Grand Prix belt because that one she had to go through all the eight fighters and everyone has one chance and she's the only survivor out of that tournament. Okay. One more. <laughs> one more. <laughs>